welcome back to easy concept the specific gravity of most of the stone lies between most of the stone the specific gravity is equal to irukum appdin sonna ipo for example na solren granite or snite uh, first ninga pathinga na granite or snite granite or snite so idu uh, dia specific gravity which is 2.7 marble marble de specific gravity pathinga na 2.65 balas sir basalt basalt de specific gravity pathinga na so i think na enna pannikalam na types of rock or table kalamari potukalam types of rocks specific gravity specific gravity so basalt specific gravity okay so granite pathinga 2.7 next pathinga marble ku pathinga appdin sonna 2.65 basalt ku pathinga appdin sonna 2.62 three a irukke quartzite slate Slate ke pating apa ini cina? 2.89. Sandstone. Sandstone ke pating ya na 2.65 2.95. Limestone pating ya na. Limestone pating ya na. 2 to 2.75 2 to 2.75 okay ini ada spesies gravity apa ini ada gawan coba ringa spesies gravity ini ada dua orang maksimum ini ada dua orang ini ada 2.5 to general lah g varies from 2.5 to 3 3 ke mana ini approximately namalukku vand option vand b da irukum idhu romba mukkiyamana 2.5 to 3 kuladi da irukku paarenga the specific gravity more or less 2.5 to 3 kuladi da irukku so andha nam eppadi sollikalam okay so answer vand paathina 2.5 to 3 da answer okay so next paathina na pick the incorrect principle in stone masonry construction Stone masonry construction lah incorrect principle yangna. Apain patinya na? First general principle involved in stone masonry construction or or stone masonry construction lah yangna na general principle sih rekan. Apain patinya na? Or stone masonry lah yangna na principle sih rekan. Stones to be used for stone masonry should be hard, tough, durable. Irkana, explanation. The pressure acting on stone should be vertical. Pressure should be vertical. The stones should be perfectly dressed as per the requirement. Yes. The header and the bond stone. The header and the bond. Of stone should not be dumb 
டம்பிள் ஷேப் அதாவது என்னன்னா ஹெட்ட இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டோனு இது வந்து ஹெட்டர் இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்த இது நீங்கள் போடுறீங்க இது ஒரு ஹெட்டரு இது ஸ்ட்ரக்சர் இது ஹெட்டர் நான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஹெட்டர் எப்படி இருக்கக்கூடாது டம்பிள் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடாது இப்படி இருக்கக்கூடாது இது டம்பிள் ஷேப் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் ஆஃப் ஸ்டோன் மேஷ்னரி ஷுட் பி ரைஸ்ட் யூனிஃபார்ம்லி அதாவது ஸ்டோன் மேஷ்னரி வந்து யூனிஃபார்மாக மோரார்லஸ் நீங்கள் பண்ணணும் ப்ளம்ப் ஆஃப் ஷுட் பி யூஸ் டு செக் the verticality of the erected wall the stone masonry section should always be designed to take compression and not the tensile stress and our stone masonry compressive stress carry pandra ma design pannum thavara tensile stress carry pandra ma design panna koodadu double scaffolding should be used for working at a higher level adavadhu romba higher level ku pombo scaffolding vandu neenga double side pandra ma irukanum ena கல் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சைடில் நின்று தூக்கி ரெண்டு சைடு வைக்க முடியாது இப்போ வந்து அதாவது மீனிங் என்னென்னா இவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை இதுக்கு போகும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய லேபரு இந்த இந்த கல் வாங்கி இவ்வளோ இடம் தான் கட்ட முடியும் ஏன்னா அப்படியே தூக்கி இங்கேல வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ராப்பராக வைக்க முடியாது அதனால இந்த சைட்ல இருந்தும் பண்ணணும் ஒரு ஆள் இந்த சைட்ல இருந்தும் பண்ணணும் அப்போ தான் டபுள் ஸ்கப்ஃபோல்டிங் பண்ணால் தான் ப்ராப்பராக இந்த ஒர்க்கை மேலே கொண்டு போக முடியும் இப்போ ஸ்கப்ஃபோல்டிங் கண்டிப்பாக ரெண்டு சைடும் யூஸ் பண்ணணும் The properly wetted stone should be used to avoid mortar moisture being shucked. So, these points are very important. So, in this point, we have a point in this point. Header and bond stones should be of bundle shape, sorry, dumbbell shape. Should be, should not be. So, this is the incorrect statement. So, this is the should not be. So, what do you say? So, what do you say? stone should be properly dressed to be requirement correct the stone should be used should be hard the stones to be used shall be hard tough and durable correct construction work of stone masonry should be raised uniformly correct so in the point la correct in the one point matter than tappu so idhu da incorrect statement appa incorrect statement enna na idhu da incorrect statement so நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் ஸ்டோன் மேஷ்னரி வித்தவுட் எனி மார்ட்டர் இப்போ மார்ட்டரை இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஸ்டோன் மேஷ்னரி இருந்துச்சுன்னா அதை சிம்பிளாக சொல்லுவோம் ட்ரை ரப்புன்னு சொல்லுவோம் ட்ரைனா என்ன அங்கே என்ன இல்லை மார்ட்டர் இல்லை மார்ட்டர் இல்லாத ஸ்டோன் மேஷ்னரி என்ன சொல்லுவோம் ட்ரை ரபிள் மேஷ்னரின்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளாக ஆர் ட்ரை ஸ்டோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் த ரபிள் மேஷ்னரி இன் விச் ஸ்டோன்ஸ் ஆர் லேடு வித்தவுட் யூஸிங் எனி மார்ட்டர் இஸ் கால்ட் dry rubble masonry or sometimes shortly as dry stones it is an ordinary masonry and is recommended for constructing walls of height not more than 6 meter in the wall height vand not more than 6 meter a irukano adha nama construct pannom seriya 6 meter mera nama construct panna matom 6 meter keela dhaan pannom idha nama dry rubble masonry solluvom okay next paathinga appdi sonna the moisture adsorption of a good stone shall be moisture absorption characteristics of a good stone shall be less than 5 percentage nama id already paathirukrom features of features of good building good building stones r first one compressive strength greater than 1000 kg per cm square or 100 mega pascal second one high durability high durability and coefficient of and coefficient of hardness and coefficient of hardness greater than 14 next one is specific gravity 
next one is specific gravity greater than 2.7 water absorption water absorption less than 5 percentage so the neighbor to one either features of good store uh, or moisture that is sorry features of good building stones is a rumbo mukim on a point you will find a putting a candy for questioning at the latin okay next to parting enough the most common source of flaky aggregate is the common source of flaky aggregate la, flaky aggregate in a laminated rock bed laminated rock bed the only most are flaky aggregate only okay flaky aggregate first of all flaky aggregate na, na, explanation Flaky aggregate and anna, the aggregate, the aggregate is said to be, is said to be, is said to be flaky. Okay, flaky na rumba tatta eriga, seria, flaky when it's when. Yes, least dimension when its least dimension is less than is less than three by four is less than three by four of its mean dimension of its mean dimension. Okay. What is a mean dimension? Mean dimension. Mean dimension. Is the. Mean dimension is the average. Average size through which. Average size through which. The particles through which the particles pass and the sieve size on which the sieve size on which these are uh, retained. Flaky in a children where a sieve will pass out good you know in our sieve will return a good material and the sieve size would mean it about if a material when there in the sieve on the pass out in the sieve will retain dog the upper either it would a flaky particle a pretty flaky particle the size a pretty solo now if either 20 mm the 30 mm now either the size a pretty solo now 20 plus 30 divided by 2 okay so this is 25 and the mean dimension is the average size through which the particle passes the sieve size of which these are retained and passes other mean size in the mean size today three by four the another flaky day particle up the least dimension is less than three by fourth of its three by fourth of its mean dimension mean dimension today are three by fourth of the end of the uh, flaky particle Upon flaky particle and upper flaky particle in shallow good is then the aggregate is said to be flaky now and the flaky particle day same dimensions least dimension every day gonna three by fourth of its mean dimension three by fourth of the mean dimension now three by fourth of its what is the mean dimension average size through which the particle passes and average size that is average size through which the particle passes and the particle retain on a particular seed is called mean dimension okay so i have been so now mean dimension so now next one which is the most dangerous for so in example laminator rocks laminator rocks the source 
which is the most dangerous for decaying the stone adavadhu or stone undu decay agudhu okay which is the most dangerous for decaying the stone efflorescence water absorption incorrect bedding vegetation growth so decaying stone is actually the answer for this question is incorrect bedding so incorrect bedding ninga vandu bedding correct ah kudukela appdi sonna idu easy ah nerna odanchi poyiren stone bedding na proper ah alignment pannirukano idu idu ore idu stone la idukku mela perfect ah adutha stone piece ah ninga eduthu vekkano so appdi vechada enna na proper alignment la irukku nammalku extra endha ore external stress adha secondary stresses varadhu normal ah idu irukku அப்படி இல்லைன்னா இப்போ எக்ஸட்டிசிட்டி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்டோனு மேலே ஒரு ஸ்டோனு சர்டன் எக்ஸட்டிசிட்டியில் இருந்துச்சு இன்னொரு ஸ்டோனை கம்பேர் பண்ணும்போதுன்னா அது ஈஸியாக என்ன ஆகிடும்னா உடஞ்சிடும் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த்னால உடஞ்சிடும் ஓகேயா ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டோன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு இது ஒரு ஸ்டோனு இன்னொரு ஸ்டோன் வந்து இதில் இருக்கு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு மேல ஸ்டோன் ஓகே ஸோ இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக டீக்கே ஆயிரும் ஸோ இட் இஸ் த இன்கரெக்ட் பெட்டிங் 